హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రుచికరమైన చికెన్ పచ్చడిని ఎంతో ఈజీగా మన ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు అంటకుండా ఉంచుకుంటే ఈ చికెన్ పచ్చడి నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను దీన్ని నేను వెనిగర్తో వాష్ చేశాను వెనిగర్తో వాష్ చేయడం వల్ల చికెన్లో ఉన్న నీసు చాలా మట్టుకు తగ్గిపోతుంది చాలా ఫ్రెష్గా కూడా ఉంటుంది మసాలా పౌడర్ కోసము టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ధనియాలు టూ టేబుల్ స్పూన్స్ జీలకర్ర టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆవాలు వన్ టీ స్పూన్ మెంతులు ఐదు మిరియాలు ఐదు లవంగాలు మూడు దాల్చిన చెక్క వీటన్నిటినీ డ్రై రోస్ చేసుకొని మిక్సీలో తిప్పుకొని మెత్తని పౌడర్ లాగా చేసుకొని రెడీగా పెట్టుకోవాలి మన చికెన్ పచ్చడికి ఈ మసాలా పౌడర్ ఎంతో టేస్ట్ని అందిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నిటినీ రెడీ చేసి ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకోండి బల కరివేపాకు ఐదు నిమ్మకాయల జ్యూస్ ఇలా పిండి మనం రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు సాల్ట్ రుచికి సరిపడా ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ కారం ఒకవేళ మీకు ఎక్కువ కారంగా కావాలంటే ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు టూ టేబుల్ స్పూన్స్ గరం మసాలా పౌడర్ కోసము ఫైవ్ రెడ్ చిల్లీస్ని తీసుకోవాలి తాలింపు కోసము ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక కడాయి పెట్టుకోవాలి అందులో మనము ముందుగా వాష్ చేసుకున్న చికెన్ పీసెస్ని వేసుకోవాలి చికెన్లో నుంచి వచ్చిన వాటర్ అంతా ఎనికిపోయేంత వరకు డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ పాటు చికెన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం చికెన్ని వెనిగర్తో వాష్ చేయడం వల్ల చికెన్లో చాలా మట్టుకు నీసు వాసన అంతా పోతుంది ఇలా చేయడం వల్ల చికెన్ పచ్చడి ఎక్కువ రోజులు కూడా నిలవ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత చూస్తే చికెన్లో నుంచి వాటర్ అంతా వస్తుంది ఈ టైంలో మనము వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకోవాలి ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు ఫ్లేవర్ బాగా ముక్కలకు పట్టి ఇంకా టేస్ట్గా అవుతుంది చికెన్ ఇప్పుడు టెన్ మినిట్స్ అయ్యాక చూస్తే చికెన్లో వాటర్ అంతా ఎగిరిపోయాయి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై కోసము ఒక కడాయిలో ఆయిల్ తీసుకొని ఉడికించుకున్న చికెన్ ముక్కలు అన్నిటినీ ఈ ఆయిల్లో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి చికెన్ ముక్కలు ఎంత ఫ్రై అవుతే అంత టేస్టీగా అవుతుంది మన చికెన్ పచ్చడి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు తిప్పుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు టెన్ మినిట్స్ అయ్యాక చూస్తే మన చికెన్ బాగా ఫ్రై అయిపోయింది మంచి కలర్ వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దీన్ని మనము ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ఈ విధంగా అన్ని చికెన్ పీసెస్ని ఇలానే ఫ్రై చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి అదే ఆయిల్లో వన్ టీ స్పూన్ ఆవాలు వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఆవాలు జీలకర్ర బాగా చిట్టపటలాడాలి చిట్టపటలాడిన తర్వాత ముందుగా మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసుకోవాలి పచ్చడిలోకి ఫ్రెష్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటేనే అప్పుడు పచ్చడి చాలా రుచిగా అవుతుంది మార్కెట్లో దొరికి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటే పచ్చడి అంత రుచిగా అవ్వదు ఈ విధంగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి తడి లేకుండా ఫ్రై చేసుకుంటే పచ్చడి బాగా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది
ఇప్పుడు పసుపు కారం గరం మసాలా పౌడర్ ముందుగా మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పౌడర్ తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి రెడ్ చిల్లీస్ కరివేపాకు కూడా ఇప్పుడే వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా కలిసేటట్టు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉప్పు మనం ముందుగా చికెన్ పీసెస్లో వేసాం కాబట్టి చూసుకొని వేసుకోవాలి ఒకవేళ కారం ఎక్కువ కావాలంటే ఇంకా కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం చూస్తే కారం అన్నీ బాగా ఉడికాయి బబుల్స్ అన్నీ పైకి వస్తున్నాయి ఈ టైంలో మనము డ్రై రోస్ చేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ పీసెస్ని ఇందులో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని తడి అంటకుండా ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో ఉంచుకుంటే ఈ పచ్చడ రెండు నెలల పాటు నిలువ ఉంటుంది సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది పచ్చడ ఫ్రెండ్స్ మీరు ట్రై చేయండి అంటకుండా మనము ఈ పచ్చడిని రెండు నెలల పాటు నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ సూపర్ టేస్టీ యమ్మి చికెన్ పచ్చడిని మీరు ట్రై చేసి ఎంజాయ్ చేయండి మీ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ని ఇవ్వడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు చికెన్ పచ్చడి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి